こっちで。おお、やばいですね。<笑>見えない、見えない。左遣の方に隠された秘密。相手の足から情報を取る接触してて、そこから情報を取られてしまう、はい、こうやって、ジークンドのブロークンリズム、宮平先生と石井先生のクロスロード、今回のテーマは、誤信。時は普通にそのここで、この椅子をこう利用して、しっかりこう止めるってことですかね、足を、ちょっと危ないんで、あの止めてます。まずストッピングして、うんまあ、本当はこの,このタイミングなんですけど、はい、こういうところに壁があったらよりこのストップストップキックは強力になるんで危ないんですけどやばいそうですね、まあ、本当はこっちとかねタルさんそれプロテクター入ってます入ってます<笑>今当然じゃないですかって感じましたね<笑>とかまあはい打つ場所としては、はい、ここからもう大きい逃げますねおおあ金的に金的にもそうですね、今ストッピングとどうした瞬間に金的ったんですかいやえっとどっちかですねあ、はい、こ,こっちで止めるのか、はい、そ,のそのままここで金的で止めるのかはいはいはいはいもうもしあとは例えばじゃあそのもう一回右に殴ってくる場合とかこっちにここでウェービングでここでスッと入りながら組むってすぐここですねうん、ルーツとか例えばウィービングでもう一回これを入れながらこっちに落として制する、うん、で逃げる、まあ、<笑><笑>金敵をまあ蹴るで小帝で小だっていうんですかね、うんはい、小帝で金敵を打つっていうのがありましたけれども、はいはいはいえー、宮平武術の中では、うん、その金敵を攻撃するっていう方法っていうのはいくつかあるんでしょうか。金、う、的、んはい、はありますが、やっぱり小手でっていうのも、えー、便利ですね。あの金的打つっていうのは決してすごい大きな力が必要なわけではなくて、まあ正確性ですよね。はい、あと,うともう一つ言うとこう見えにくいっていうのがいいと思いますので、これはあの僕がやりました、えー、左剣という拳法が。はい、その最初のスタートが、えーまあ、これだけの動きなんですがこの動きの中にいろんなのが入っているかもしれません、はい、ああなるほど先生今の動きもう一回だけ見せてえー、っと上がるこういう動きですねもうただこれだけまあこっから変わるんですが、はいえー、この動きってじゃあ何だろうということでちょっとやってみてくださいお願いします例えばこれ相手の突きに合わせて、えー、要は金敵を打つだけなんですがほうほうただ、えー、ここでテイクバックしてしまうと相手の目から見えやすいのでちょ,ちょっとそれを出るんですね指がこの手は振らずに残していて体だけいく体だけいくそのフィードというか前に寄っていくのと手は伸ばす手はこれじゃない、うんうんこれですね。はい、おお。あ、ごめんごめんごめん。はい。というふうに、まあ、カメラが予期してる動きが。<笑>これで。はい。ああ、振らないです。すごいですね。型の中に、はい、含まれていて、はい、そういう解釈ができるということですよね。はいはい普通はやっぱこう手を振ってパンチのように手でパーンって打つっていうイメージなのに、はいはいはい、宮平先生のは。体が動いて、手がそのままとかついてくる、ね。これ石井先生にちょっと見ていただくと、ちょっとわかりやすいんですけど、月に対して。このアクション、はい、見えますね。このアクションでではなくて、はい、ここからこ、この手が。四角になっちゃうので。こっちが見えない。はい、こっちが、はい、本当に見えない。見えない、見えない。はい、ここから。こう、こですね。うん、こうですね。はい。という打ち方です。あと叫んで肩面白いのが、はい、以前あのやっぱり肩ってよくできるんだろうなと、はい、こういうふうにやって,てこの手が動かないとまあちょっと説明しますけどこっちが動かない、えー、動くというのはちょっと先生お願いしますちょっとそう出るんですよね動くというのは相手が蹴ってきたのを手で迎えてしまう迎えてしまう迎えなくてちょっと待ってね手を迎えずにここに固定でこっちから動くそこに蹴ってくるのはこれですね。はいはいはい。うん、こ,こですね。ここですね。あのー、やばいっ
受けないと普通本能的に受けてしまいたいんですがここですね。はい、動かすなよと<笑>教えてます、はあ、動かすなよとはい、はい、えー、叫んですねなんでしょうこの我々こう普通の人たちから見ると、はい、動いてないってことは、はい、なんか地味大したことないみたいなふうに、はい、一般の人ってちょっと思いがちじゃないですか、はい、激しく、えー、そうですね肩とかも、はい、激しく動いてるものほどなんかすげえとか実践に使えるんじゃないかって思いがちなんですけど、はい、今宮平先生がとこれ動いていないってことがを方が教えているっていうのはすごいなんか新鮮な感じがしますね。本能的には相手が来るのに対してやっぱり動きたいと思うんですが、まあ方が動く動くなよって教えてくれてるので、じゃ動かないっていうのはどういうふうに意味なんだろうと、まあ検証して要するに誤診であったり武術として効果があるのかと実感すればああなるほどなと。学びになりますよね。チンクンドでも、はい、そのテイクバックは絶対、はい、しないので、はいはい、そうそうそう。そこに似てるんですね。そうですね。うんうんうん、そのテレグラフって相手に伝わる動作になってしまうので、はいはい、引くことはしないですね。はい。はいはいはいまあ、そういうところも似てるかなと思って。はい。はいはいはい、おそらくですけど、テイクバックで早く動くよりも、はい、テイクバックなくなんて言うんでしょう。相手に合わせてしまうというか、昨日倒産っておっしゃいましたけど、合わせてしまう方が結果相手からは。なんて言うんでしょう見えにくい早く感じるというか、うん、ということだと思いますね武術としてはそっち側の方が見てる側が、うん、あ動きが早いと思ってくれるよりも、うん、対峙してる相手が、うん、おそうですよねというふうな方が、うんはいはい、効果があ,あった方が必要だと思いますよね短い場合であの受ける場合はまあ打つ部位がこうすねになったりもするんですけど、うん、あとはこうじゃあ組み合いの状態でこうやってこう,こういうすくい上げるような蹴りでここからサイドキックに持っていったりでこのまま倒したりもできるんですくい上げる蹴りってゆっくり見せてもらうとどういう行動を描いてるこういう機能ああそうでこうすることによって次ここで間合いがまたと取れるのでで来るときにこうまた<笑>空間をひまた使ってなるほどはいこう,こうですねはいはあやっぱり新鮮するこう決定間合いがね間合いを全部を取っキープしたいということです、ね、<笑>次の次の間合いあ間合いのコントロールがすごいですなんかこの、はいはい、なんだろうくっついてるようで自分の間合いをこう作ってそう,そうですねはい。あ見せていただいた感じやっぱりそれが武器ですよね、うん、前をとって、うん、はい、はい、確かにへえーねまあ、膝とかねすねは結構よく効くあれだと思うんですけど、うん、この速さが刻んでいくビートみたいな感じがあるから、うん、反応しづらいんじゃないのかなって感じましたけど、うん、そういうことってありますかね、うん、そうですね怒りを消すトレーニングをよく積んでるのでそういうところなのかなと思いますね、うん、その動作をこうためてこう動くんじゃなくて、瞬発のですね。そう、連続っていうか、はい、そういう使い方をしますけど。その辺もどういうふうに感じられますか。はい、あのリズム、ブロークンリズムっていうのもありますか。はい、はい、ブロークンリズムあります。はい、はいはい、あのブロークンリズム、まあリズムをそれ壊すとか。はい、山本武蔵も、はい、とても重視してたというこの。リズムの崩しは、まあ、今さ叫んたまたま話しますけど、うん、やっぱり叫んで例えばこういう動作、はい、あ,あるんですが、はい、これもリズムでいうと引く1抜き手喉に23でつく、うん、これだけのリズムなんですねだからあんまり考えずに漠然とやると123でこれを体に染みつけてしまったちょっとじゃあ相手のまず突きに対してまずこれは交差してるんですね交差してこう練習してるこれがまず1これ大事でこの手の太い部分で合わせるこの引き動作が1ですね1で次の動作がまあ抜き手なんですけどじゃあちょっと受けてもらって抜けて抜きてで3でつくわけですけどこれリズムが肩通りやると123なので相手を受けてしまうんですね受けてしまうえなのでこれあのイメージとしましてちょっとこうこれこの1の,この引く動作で1で2ですねで、2で相手が引かれるという意識の時に抜きていきますで1の時が2なんで2の時がさここ石井先生がやったら
を教えていただいたら寸経験はいいと思います<笑>、はい、このこれでこの状態ですね、うんうんうん、1の時に2の時さっきここで寸経験ですね、うん、こういう状態ということですね、はい、だからリズムこれもある意味リズムのくそだしあ、まあ、あとはちょっと待ってはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいとても初歩的なものですけど、はい、でも基本的な考え方なんでしょうけどすごく重要でしょうね、はい、そうなると肩のやり方もいや1の時これ2だぞと2の時3だぞって<笑>ちょっと考えてやるようになりますから見た目がともかく相手から感じるのはやっぱり1の動作で2が来る2の動作で3が来るということで、うん、な,なんて言うんでしょう意識が追いつかないというか、うん、どんどん追い詰めていくような感じですから。はいまあ、ちょまあはい必要では必要ですよねはい上だと思ったのに下のこんなところを攻めるっていう高校だと思ったらこうだってみたいないわゆる打撃だけではなくてですねさまざまな複合的すぎて、うん、ここからここに飛んじゃうみたいな感じがして、うん、見てる僕もああと思っちゃうんですけど石井先生はそういうのふうな感想を持たれますか宮下さんいやそうそうですねはいあ,あとわざとわざがこう重なっていってるからこう途切れないんですね、うん、こうこうなってるから石川とかおっしゃった上に行くか下に行くかまあまあだからまあ例えばじゃ上に行くか下に行くかでいうと相手が気づかないうちにこう情報を取って例えば水がなんかなんか蹴りとか,なんか蹴りとかこうくるのを入る今足ですよねこれ足で長径じゃあちょっとゆっくり見ますここはいまあ大げさに言うとこうですねで撮ってますから、はいはいはい、だから一日見るとかよりもどっかが触れるとちょっと動けばちょっといいかちょっとこれで、はいはいはいえー、この形ですね,ですね心臓もよく、はい、でここで蹴りがボンってこのが危ないのでああ<笑>の蹴った瞬間うわはい蹴ってください、はい、うわ取っ,っていくわけですよね。<笑>でもこれ思い切って蹴ると膝に負担くのでボキッと入れてい,いきますねこれはありがとうございます、ね、はい入っちゃうそれも情報を取ってるんです<笑>で上といえば下下といえば上というさっきおっしゃった話ですね、はい、<笑>いかがでした今の<笑>どういうところやっぱり接触しててそこから情報を取られてしまう、はいはいうん、接触っていうのはやっぱり掃除師の兵法でいうとやっぱり戦をするっていうのはまあ、スパイを送るなり必ず何かの情報がないと怖いとやっぱり一か八かの戦いが絶対できないというのがあるのでまあスパイ侵入忍び込ませる日本でいう忍びであったりやっぱり何か情報が欲しいんですよ情報なくな,なんとか勝てるだろうこれ怖いですよね接触してるってことはスパイをちゃんと放ってるってことは簡単に言うとそういうことだと思うセンサーがねはい<笑>まあこれが年をとってもずるがしこいというかあの戦い方の方法だと思います、ね、今宮平先生のほとんど動いてないわけなんで八十歳とかなっても九十歳とかなってもまあ、はい、あり得るかなって感じがしますね<笑>、はい、いかにスパイを放つかはい、はい、そうしないので言うとそうです石井先生このスパイスパイ説ってどうですかスパイ説はちょっと身につけたいです<笑>、うん、<笑>これが宮平が放ったスパイだ<笑>感じでまあ手足そうですね。はい。はあとそちらの戦は軌道なりってありますよね。はいはい、あのなんていうんでしょうかね。うん卑怯という言い方じゃないですけどなんていうんでしょうかね。ずる賢いというか、はい、やっぱりやっぱり昔の実践ってまあある意味あと落とし穴を掘っていてで埋めてその人と実践戦って相手を呼びきおびき寄せて。ドスンとちたとこでこうやって終わりなわけですから、はいはい、正々堂々でも何でもないんですよだから正々堂々と,、うん、というのを重んじる格闘教育からちょっとほど遠いんですが、うんはい、でも死人に口なしで実践っていうのはやられたら終わりですからね、うん、はい。<笑>間を取られるっていうか。から。打たれてから。わ、わかるっていうか。まあまあ戻ってからわかる。
ビナイホールも確実に本当だ確実に完璧じゃないですか<笑>行けますそ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>してこういうこう手に回り込んだ服がここに次でここにこのシャンプー消してこう入っていく大丈夫こうやってここからサイドキックにこうなんかこれ振り抜きすごい本当に衝撃を受けたんですけど体幹部分があって、えー、肩もうすぐ肘なので、うん、少なくともこれよりは一致させるのはやりやすいと思うんですね、うん、やりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思うんですけど石井先生が八極国を使い出すとちょっと大変な脅威ですよね<笑>石井東吾宮平保津武術家たちの人生が交差するクロスロードクロービーワールドエブリワン・イザ・ヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう